。李菲儿颠婆发作，骂哭景超，道歉时却使唤朱子潇给他买咖啡。为了补偿前几天自己对景超的态度，一直在片场问他饿不饿、渴不渴，还一直跟在后面问想不想喝咖啡。哥，早上吃的挺多的，咖啡喝吗？想喝咖啡吗？是怎么回事？因为我昨天胸疼。因为拍摄的地点很偏僻，又是在沙漠，景超心里很清楚不好买，所以就婉拒了他的好意。点不到的是非常慌的地方。啊，姐姐一定给你想到办法。看到李菲儿这么说，景超还以为他真的有什么办法能顺利买到咖啡，于是就给自己点了一杯热拿铁。结果李菲儿转头就喊朱子潇，还是没事，热的就行。拿铁，热拿铁。朱子潇，请喝咖啡吧，三个拿，三个热拿铁。<笑>咱就是说，朱哥来这档节目算过命吗？前几天被纪凌尘这个卧龙气的半死，现在又被李菲儿这个凤雏当工具人。一开始朱子潇参加这档综艺节目的时候，还有很多人担心他会被骂死。现在看来，那些担心真的很多余，很难不怀疑是李菲儿自己想喝，然后不好意思直接指使朱子潇去买，就把给景超道歉当做借口，拐着弯让别人想喝出这个头。这姐什么时候才能领悟，自己只是年纪变大了，而不是咖位变大了？而他之所以向景超道歉，还有从前几天说起，当时他们这组接到了一个试戏的机会，群里面明确的标出了早上七点三零到达现场。为了拿到这个机会，景超和朱子潇一个都没睡，第二天一大早就出发赶往片场，最终通过十几次的试戏拿下了两个角色。就在这时，李菲儿才刚刚赶到现场，导师看到他后，明确表示已经结束了，没有拿到分数的他，直接怒气冲冲的跑到景超面前发疯，抓住他就是一顿臭骂。后来气消了之后，又觉得自己有点过分。到了住的地方后，已经给景超道过歉了，所以请景超喝咖啡这段，更加确定了是他自己想喝。自从节目开播，争议就特别大，网友们对纪凌尘更是非常反感。但是看完这段道歉，我只想说，纪凌尘虽然疯，但是他从来不欺负人，只不过是分手了。而李菲儿是看起来正常，但就喜欢欺负人。突然就明白他为啥混了这么久，到现在还是十八线了。这姐要是能把耍心眼和欺负人这劲放在打磨演技上，估计早就成了。仅仅是一个综艺节目，李菲儿就暴露了太多为人处事的问题。超越班二，发布了第一阶段的成绩，景超组拿到了第二名的成绩，比第一名的许君聪组织差了六十分。但是仔细看这张成绩单，就会发现，光是片场喧哗就扣掉了一百分。而这个分数就是李菲儿在片场骂景超时扣掉的。尔冬升在整个组合面前特地指出了他的这个问题。工作人员在的时候发飙，整个环境都影响。在新人面前耍大牌的是他，但是老前辈又不给他这个面子，当着众人的面批评，明明是想演给导演看，自己所在的团队队长有多不负责，却一不小心把自己的问题暴露了出来。接着又是李菲儿被扣掉了五十分，是在拍《新龙门客栈》的时候，李菲儿带着一个玉佩道具。结果到正式开拍的时候，道具却丢了。丢东西是作为一名演员最忌讳的东西，可明明是他的错，却把责任都推给了道具组。导演在询问的时候，他一直装作若无其事的样子，从头到尾都没有说一句话。玉佩呢？就那一个玉佩，你看场就带着玉佩。那在哪？现在在哪？那要拍了，东西在哪里？我们再找找吧。要的时候可能就要发到你埋起来。气得导演直接收工不拍了。真的希望他能通过综艺和观众对他的判断，来正视自己身上的问题。在花少艺丢包的李菲儿。四年后，圣母心发作，气得汪涵直瞪眼。二零一四年，李菲儿参加了一档综艺节目，旅程前半段的表现算是可圈可点。然而，节目即将录制结束的时候，她却把装着护照和身份证的包包弄丢了，因为她一个人的失误，耽误了整个团队的行程。团队其他成员在得知这件事后，一边安排张翰等人帮她寻找，还一边帮她询问领事馆补办要多长时间。其他人都忙着想办法，只有李菲儿一人在那发牢骚。甚至还拿工作人员开刀，他非得让我带身份证，好吧？我回回家之后我还得去补办身份证，然后再去一趟再补办护照。当然，节目组也不是吃素的，听到李菲儿的埋怨，也是当场反击。这不很正常吗？我妈出门的时候让我少带东西，要不然啥也拿不回来。因为这件事，他吸取了教训，一定要保管自己的重要物品。不过幸运的是，包包并没有真的丢失，而是李菲儿落在餐厅的时候被工作人员拿到底收起来了。之所以没有告诉他。是节目组想让他和其他嘉宾引发警惕，不要把贵重的物品随手一丢。而当时李菲儿甩锅的这种行为，之所以没有引起太大的热议，是因为他还不够红，没什么人认识他。但四年后，在另一档节目上，李菲儿直接被骂上了热搜。当时他作为飞行嘉宾参加了野外生存综艺，因为节目组给的经费很少，所以其他嘉宾在听到李菲儿要来，几乎用所有的积蓄买了一只大龙虾招待。要知道，好几期节目下来。他们都没能吃上海鲜，更别说是龙虾和螃蟹了。所以每个人都很馋。
就在大家都在准备食材、准备大吃一顿时，李菲儿的圣母星却突然发作了。看着篮子里的龙虾即将被做成一道美食，却心疼到想要放了它。这姐真不会觉得自己这波操作又可爱又善良吗？放了，我又不敢。嗯，怕他们生气。明明心里清楚队友可能会生气，但依旧要放掉这只龙虾，还把汪涵叫过来，希望得到他的支持。啥事儿啊？给他放了吧。别放，别放，人家好不容易把他给弄过来的，千万别放。看到他还活着呢。眼看怎么说都没用，只能顺着他的意思。汪涵本想着趁他不注意把龙虾罩起来，结果李菲儿却一直心心念念着放掉龙虾，独自一人走到海边，拿起了盆，直接把龙虾往海里推。这一幕被李诞看在眼里，于是和汪涵一起劝说，才让他消停一会。别人都忙着准备晚餐，只有他一个人，老想着放生点什么。汪涵看到他没有事情做，就让他把螃蟹给洗出来。结果等他把桶拿到海边之后，第一件事就是把小的螃蟹给放生了。在这个过程中，还不小心把一只大的给掉了出去。本来是分好的一人一只螃蟹，但在他的奇葩操作下，就少了一只。这还不是最可气的，他接下来的话才是语出惊人。现在是五只、四只了吧？四只。本来我们五个人，一人一只。更让人意想不到的是，当所有的海鲜都出炉之后，李菲儿不仅是第一个品尝的，更是开心的飞起来，吃的比任何人都香，也比任何人都多，拿着虾和螃蟹就是往嘴里塞，甚至还开麦说自己要吃七只螃蟹。螃蟹一次可以吃几个？七个。几个？七个。我的天！这个无比坚定的回答，丝毫看不出刚才放生时的怜悯之心。不得不说，菲儿姐是有点双标在身上的，对于她的做法，网友表示很不理解。毕竟李菲儿不是素食主义者，用别人的劳动成果来体现自己的爱心，实在有些过分。